ప్రజల మనోభావాలు తెలుసుకునేందుకు సర్వేలు ఎవరైనా ఏ సంస్థలైనా జరుపుకోవచ్చని విశాఖపట్నం రేంజ్ డీఐజీ శ్రీజీ పాలరాజు అన్నారు సర్వేలో పాల్గొనటం పాల్గొనకపోవటం ప్రజల వ్యక్తిగత ఇష్టమన్నారు ఓటర్ల జాబితా ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్ లో ఉందని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా పరిశీలించుకోవచ్చని చెప్పారు ట్యాబ్లు ల్యాప్టాప్ల్లో ఓటర్ల జాబితా ఉండటం తప్పు కాదని ఆన్లైన్లో ఓటర్ల జాబితాను సర్వే నిర్వహించేవారు మార్చలేరని తెలిపారు సర్వే చేసిన వారి నుండి ట్యాబ్లు ల్యాప్టాప్లు బలవంతంగా లాక్కోవటం వారిపై దాళ్లకు పాల్పడటం దౌర్జన్యం చేయటం చట్టరీత్యా నేరమని స్పష్టం చేశారు చట్ట వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించే వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తప్పవని చెప్పారు ఎన్డీటీవీ ఉంది సిఎన్ఎన్ ఉంది రిపబ్లిక్ ఉంది సి ఓటర్ ఏడు వచ్చింది వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే బయట నుంచి ఎవరో రారు ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి లోకల్గా ఉండే పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేస్తారు వాళ్ళకి ట్యాబ్లు ఇస్తారు వీళ్ళు మరి డబ్బులు ఇవ్వాలిగా పిల్లలకి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలా వీడు నిజంగా ఓటర్తో మాట్లాడుతున్నాడా లేదా అని వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి కదా లేకపోతే ఏం చేస్తే వీళ్ళు ఇది చెప్పారు అది చెప్పారని కొడతారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ట్యాబ్లో జీపీఎస్ ఆన్ చేసి ఉంటారు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ కొన్ని చోట్ల మీ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాడు ఎందుకు తీసుకుంటాడు అంటే మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాడు మీకు వంద మంది నేను జీరు చేశాను అంటే వాడు ఏం చేస్తారు ఒక ముప్పై మందితో మాడతాడు మా వాడు మీ దగ్గరకు వచ్చాడా క్వశ్చన్ చేయటం జరుగుతుంది దీంట్లో ప్రజల్లో ఏం అపోహలు ఉన్నాయంటే ఓటర్ లిస్ట్ అనేది పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ ఓటర్ లిస్ట్ అనేది మీకు కూడా వస్తుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది అదే పెద్ద విశేషం కాదు కానీ దాన్ని పెట్టుకుని ఎలక్షన్లో ఉన్న ఎలక్షన్ డాటా ఏదైతే సర్వర్లో ఉంటుందో దాన్ని చేంజ్ చేయడం కుదరదు దాంట్లో నుంచి ఫో ఓటర్లు తీయడం కుదరదు దీనివల్ల ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారంటే చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటున్నారు ఆ ట్యాబుల్ లాగేస్తున్నారు